ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮಹಾವೀರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾವೀರನನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮಹಾವೀರನ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತಾಯಿ ತ್ರಿಶಲಾದೇವಿ ಇವನ ಒಂದು ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಇವನು ಬಿಹಾರದ ವೈಶಾಲಿ ಬಳಿಯ ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಯಶೋಧ ಮಗಳು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇವನು ಇಕ್ವಾಕ್ಕು ವಂಶದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೃಂಬಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವನು ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ತನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಪಾವುಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ದೈವಾದೀನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂಗಡಗಳು ಎರಡು ಅವುಗಳಂತಂದರೆ ದಿಗಂಬರ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನವಾಗಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ದಿಗಂಬರರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದಂತಹ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಒಂದಾಗಿತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಮಹಾವೀರನನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾವೀರನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕನಲ್ಲ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ತೀರ್ಥಂಕರರು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನಾದಂತಹ ಪಾಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರನಾದ ಮಹಾವೀರ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಎಂದರೆ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸಬಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ನೆರನಲ್ಲಿರಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರರು ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತಂದರೆ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸಬಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರು ಎಂದರ್ಥ ಋಷಭನಾಥ ಅಥವಾ ಆದಿನಾಥ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಋಷಭನಾಥನು ಮೊದಲನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರನಾಗಿದ್ದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜನಾದ ನಾಭಿರಾಜ ಮತ್ತು ಪುರುದೇವಿಯವರು ಇವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಋಷಭನಾಥನು ಯಶಸ್ವಿತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಸುನಂದ ದೇವಿ ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಭರತ ಹಾಗೂ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಇವನು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಭದೇವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಮಗ ಭರತನಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದನು ಮುಂದೆ ಕೈವಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಈ ನಾಲ್ಕು ಋಷಭನಾಥನ ಬೋಧನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಪಾಶ್ವನಾಥ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಶ್ವನಾಥನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಇವನು ಬನಾರಸ್ದ ಅಂದರೆ ಕಾಶಿಯ ದೊರೆ ಅಶ್ವಸೇನನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು ಇವನ ತಾಯಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವನು ತನ್ನ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಹೊಂದಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಪರಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾವೀರನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ವರ್ಧಮಾನ ಅಂದಿನ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ವೈಶಾಲಿಯ ರಾಜನಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶುಲಾದೇವಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ ನಂದಿವರ್ಧನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನೇ ವರ್ಧಮಾನ ಇಂದಿನ ಉತ್ತರ ಬಿಹಾರದ ಅಂದರೆ ಅಂದಿನ ವಿದೇಹ ಇಂದಿನ ಉತ್ತರ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂದಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಹ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ವೈಶಾಲಿ ನಗರದ ಕುಂಡಲಿಪುರ ಅಂದರೆ ಕುಂಡ ಗ್ರಾಮ ಅದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾತ್ರಿಕ ಎಂಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಧಮಾನನ್ನು ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಇವನ ತಾಯಿ ತ್ರಿಶಲಾದೇವಿ ಲಿಚ್ಛವಿ ವಂಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಚೇತಕನ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿದ್ದಳು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನ ತಾಯಿ ತ್ರಿಶಲಾದೇವಿಯವಳು ಲಿಚ್ಛವಿ ವಂಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿದನು ಆಗ ನಳಂದದ ಗೋಶಾಲ ಮಂಖಾಲಿ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ಭಿಕ್ಷುವಿನೊಡನೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ದೇಹವನ್ನು ಇವನು ದಂಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೃಷ ಅವನು ಗೊಳ್ತಾನೆ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಝೃಂಬಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಋಜುಪಾಲಿಕಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಕೇವಲಿನ್ ಅಥವಾ ಜಿನ್ ಅಥವಾ ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಕೇವಲಿನ್ ಅಥವಾ ಜಿನ್ ಅಥವಾ ಮಹಾವೀರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇವನ ಅನುಯಾಯಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಿಗ್ರಂಥರು ಅಥವಾ ಬಂಧನ ರಹಿತರು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಸಕರು ಅಥವಾ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾವೀರನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಗದ ಅಂಗ ಮಿಥಿಲ ಕೋಸಾಲ ಮುಂತಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮತ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಗದದ ದೊರೆ ಬಿಂದುಸಾರ ಅಜಾತಶತ್ರು ಆವಂತಿಯ ಪ್ರದ್ಯೂತ ಚಂಪಾದ ನಂದಿವರ್ಧನ ಮುಂತಾದ ರಾಜರ ಬೆಂಬಲ ಇವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತದ ಮಹಾವೀರನು ತನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಗೃಹದ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾವಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲರ ಅರಸ ಸೃಷ್ಟಿಪಾಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇದು ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನು ಆಸ್ತಿಯ ಅಂತಂದರೆ ಕದಿಯದಿರುವುದು ಮೋಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಇನ್ನು ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನು ಮಹಾವೀರನ ತ್ರಿರತ್ನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಆಚರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಮೊದಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತದ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸ್ಥೂಲಭದ್ರನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಶ್ವೇತಾಂಬರರು ಮಾತ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ವಲ್ಲಭಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೇವರ ದೀಕ್ಷ ಮಹಾಶ್ರಮಣ ಎಂಬುವವನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಉಪ ಅಂಗಗಳ ಅಂತಿಮ ರಚನೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಹಾವೀರನ ಬೋಧನೆಗಳು ಮಹಾವೀರನ ಪ್ರಮುಖ ಬೋಧನೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಪಾಪಕೃತ್ಯದ ನಿವಾರಣೆ ಮೋಕ್ಷದ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂತದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಈ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನಂಬ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚರಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಮಾನತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷತೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಗೊಂಬಟೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಅಡಿ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ರಾಚಮಲನ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಬಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾತಿ ಗುಂಪಾದಲ್ಲಿ ಖಾರವೇಳ ಗುಹಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಥುರಾ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು 
ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ದಿಗಂಬರರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಸಮಂತಭದ್ರ ಈ ಪಂಥವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಗಣನೀಯವಾಗಿತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲದೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ರಚನೆಗೊಂಡವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ವಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಉಪಾಂಗಗಳು ಹತ್ತು ಪ್ರಕೀರ್ಣಗಳು ಆರು ಛೇದಸೂತ್ರಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈನರ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಜೈನ ಕವಿಗಳಾದಂತಹ ಜನಸೇನ ಗುಣಭದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಂದಿ ಪ್ರಭಾನಂದಿ ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಹೇಮಚಂದ್ರ ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ಜನ್ನ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಮೊದಲಾದವರು ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೀವಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮತ್ತು ತಿರುವಳ್ಳವರ್ ಜೈನ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದು ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ್ತೂಪ ಗುಹಾಲಯ ಬಸದಿ ಬೃಹತ್ ವಿಗ್ರಹಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದವು ಎಲ್ಲೋರ ಉದಯಗಿರಿ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಖುಜುರಾಹೋ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೂರು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಹಾತಿಗುಂಪ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ಬಸದಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಹಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಜೈನ ಸ್ತೂಪ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಬಸದಿ ಭದ್ರಬಾಹು ಬಸದಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಖಂಡ ಶಿಲೆಯ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹವು ಐವತ್ತೆಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ವಿಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಗಂಗದೊರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಚಮಲ್ಲನ ಮಂತ್ರಿ ಚಾವುಂಡರಾಯನು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿದನು ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಹಾವೀರನ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಒಡಕು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಜರ ರಾಜಾಶ್ರಯ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯ ತೊಡಕಿತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪ್ರಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತಾಂತರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಕಾಫರ್ ಅಲ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಮುಂತಾದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ದಾಳಿಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದವು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ಅವನತಿಯತ್ತ ಹೋಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮಹಾವೀರ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ವನಾಥ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಡ್ಗಾಯ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋ